Merhaba, bu Winter Escada eğitim videosunda genel hatlarıyla Winter Escada'nın özelliklerine değineceğim. Daha önceki iki videoda basit bir projenin adım adım nasıl gerçekleştirildiğinden ve raporlama özelliğinden bahsetmiştim. Şimdi ise Winter Escada'nın tüm özellikleriyle ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Winter'i çalıştırarak başlıyorum. Winter Toolbar'ındaki ilk buton yeni bir proje oluşturmak için kullanılan New butonudur. Bu şekilde bir proje oluşturduğumuzda SQL Server'da projemiz için bir veri tabanı oluşturulur. Yandaki Open butonu ise daha önceden kaydedilmiş olan bir projeyi açmamızı sağlar. Üzerinde yıldız simgesi olan bir sonraki buton ise adım adım proje oluşturma sihirbazıdır. Sonraki Save butonu ise projede yaptığımız işlemleri kaydetmemiz içindir. Save as butonu ise projeyi farklı bir isimle kaydetmek için kullanılır. Save as butonu ile bir proje kaydedildiğinde SQL Server'da kaydedilen yeni proje için bir veri tabanı oluşturulur. Bir WinTR projesinin açılabilmesi için o projenin kullandığı database'in oluşturulmuş ve erişilebilir olması gereklidir. Bu yüzden herhangi bir bilgisayarda oluşturulup o bilgisayardaki lokal database'i kullanan bir projenin başka bir bilgisayara taşındıktan sonra da çalışabilmesi için projenin o bilgisayarda save as yapılması gereklidir ki proje database'i oluşturulabilsin. Sonraki butondan da WinTR'nin help sayfalarına ulaşabilirsiniz. Üzerinde WinTR ikonu olan buton ise programın üreticisi ile ilgili bilgileri görüntüler. En sondaki Editor isimli buton ise SCADA'nın ana kısımlarına ulaşmak için kullanılan menü görüntüler. New butonuna basarak yeni projeye başlıyorum. Hemen projeye isim verip kaydetme penceresi görüntüleniyor. Sample Project 2 ismini vererek projeyi kaydediyorum. Şu anda biz fark etmedik ama SQL Server'da da Sample Project 2 isimde bir veri tabanı oluşturuldu. Proje kaydedildiği anda SCADA'nın Ana kısımlarına ulaşacağım Editors menüsü otomatikman açılıyor. Burada ilk kısım olan Connection Manager'da PLC bağlantıları ve taglar oluşturulur. Screen Designer'da SCADA ekranları dizayn edilir. Script Writer'da ise Visual Basic ve C# dilleriyle script yazılır. Ee, ve bu scriptler de kaydedildikten sonra alarm ve nesne ve ekran fonksiyonlarından çağrılır. Scriptler sayesinde SCADA projemize neredeyse sınırsız bir esneklik kazandırılabilir. Alarm Manager'da tag değerleri için warning ve alarmlar tanımlanır. Bu alarmlar screen'de alarm view nesnesinden takip edilir. Kontrol panelde ise SCADA ile ilgili tüm ayarlar yapılabilir. Connection Manager'a gidiyorum ve bir Modbus TCP IP tag oluşturuyorum. bir adresi için temp1 adında bir tag oluşturuyorum. Ve Connection Manager'ı kapatıyorum. Screen'i oluşturmak için Screen Designer açıyorum, New'a ekliyorum ve yeni bir screen oluşturuyorum. WinTR'nin screen oluşturma toolbox'ı oldukça zengindir. En temel arayüz oluşturma elemanların .NET Components grubunda yer alır. Gösterge ve grafik nesnelerin yanında, içerisinde 4000'e yakın nesne bulunan Symbol Factory nesnesi de bulunmaktadır. Oluşan alarmları görüntülemek için Alarm View, Reçete yönetimi için de Recipe View nesnesini kullanabiliriz. Screen'in özelliklerini Screen Properties'ten Screen'in başlama, refresh olma ve kapanma özelliklerini atayacağımız scriptleri ise Function menüsünden ayarlayabiliriz. Örnek olarak bir Sembol Faktör nesnesi ekleyelim. Sembol Faktörü içerisinde 3600'den fazla simge barındıran özel bir nesnedir. Bu simgelere Sembol Faktörü üzerinde sağa tıklayıp Properties'ten Wizard'ı seçerek erişebiliriz. Burada sol tarafta kategorileri görüyoruz. İstediğimiz nesneyi kullanabiliriz. Ekrana bir buton ve bir de text box ekliyorum. Text box'ın value özelliğini oluşturduğum tag'ı ayarlıyorum. Screen Designer'ı kapatıyorum ve Script Writer'da basit bir script yazacağım. Sadece Hello Message'ın gösteren bir mesaj box görüntüleyeceğim script'te. Yazdığımız script'i yukarıdaki çalıştırma butonundan çalıştırıp deneyebiliriz. Script'i kaydetme butonuna basıp kaydediyorum. Ve script writer'ı kapatıyorum. 
Şimdi alarm menajere gideceğim ve bir alarm tanımlayacağım. Oluşturduğum tag burada. Üzerine sağ tıklıyorum. Add tag diyorum. Ve 50 değeri için bir alarm tanımlıyorum ve alarm mesaj kısmına temperature is high mesajını giriyorum. Alarm manager'ı kapattım. Şimdi yazmış olduğum script'i butondan çağıracağım. Bunun için screen designer'ı açıyorum ve butonun properties ve function özelliğinden mouse down seçiyorum. Açılan function wizard penceresinden de action script'ten new script'i seçip liste ekleyip OK'ye tıklıyorum. Bir de oluşturduğumuz alarmı görüntülemek için alarm web nesnesi ekledim. Alarmları ekranda görüntülemek için alarm web nesnesini mutlaka eklememiz gereklidir. Şimdi screen designer'ı kapatıp projemizle ilgili ayarları gerçekleştirmek için kontrol panele geçebiliriz. Kontrol panelde script setup kısmında runtime startup script, runtime başladığında çalışacak olan script'i Network Cycle Script, her network sorgulandığında bir kez çalışacak olan script'i, Every Minute Script, her dakikada bir kez çalışacak olan script'i, Every Hour Script, her saat bir kez çalışacak olan script'i, Every Day Script, her gün bir kez çalışacak olan script'i, Runtime Shutdown Script ise Runtime kapatılırken çalışacak olan script'i belirler. Screen Setup kısmında ise önemli bir ayar olan Runtime'in hangi screen'e açılacağını belirleyen Runtime Startup Screen özelliği ile beraber screen ile ilgili diğer ayarlar yer alır. Skada'ya kullanıcı ekleme işlemleri de buradan gerçekleştirilir. Ben şimdi User isminde bir kullanıcı ekliyorum. Şifresini 111 yapıyorum ve kullanıcı level'ını da 1'e ayarlıyorum. Bir sonraki SQL Server 2005 sekmesi Skada projemizin kullanıcı SQL Server'ın ve veri tabanının ayarlanacağı kısımdır. WinTR Skada yerel ağda veya internet üzerinde ulaşılabilir olan herhangi bir bilgisayardaki SQL Server üzerindeki veri tabanını kullanabilir. Server name alanına SQL Server'ın bulunduğu bilgisayarın IP adresi SQL Server Instance ismiyle beraber yazılmalıdır. Bir bilgisayara birden fazla SQL Server kurulabileceği için her SQL Server için bir Instance name belirlenmek zorunludur. Buradaki lokal, yerel bilgisayardaki SQL Server'ı WinTR ise Instance ismini belirtmektedir. Gördüğümüz gibi WinTR SQL Server'ı WinTR Instance ismiyle kurmaktadır. Buradaki lokal yerinde bir IP adresi de kullanabilirdik. Login ve password alanları SQL Server'a bağlanmamız için gerekli olan kullanıcı ismi ve şifrenin belirlendiği kısımdır. Bunlar default olarak SAV 1234-1234'tür. Test Connection butonuna basarak da istersek veri tabanı bağlantısını test edebiliriz. Bağlandığımız SQL Server'daki tüm database'leri Database Listing butonuna basarak listeleyebiliriz. Database'i listedikten sonra kullanmak istediğimiz database'i de Select Database çoktan seçim kutusundan seçebiliriz. Eğer istersek Create New Database butonuna basarak yeni bir database oluşturup onu kullanabiliriz. Bir sonraki Server Client sekmesi ise SCADA'mızı lokal, server veya client olarak yapılandırmak için kullandığımız sekmedir. Bu sekmede bulunan ayarları daha sonraki videolarda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik buraya geçiyorum. SMS email sekmesi bir alarm gerçekleştiğinde ya da herhangi bir nesne fonksiyonu çalıştırıldığında SMS ya da email göndermek için yapılması gereken ayarları barındırır. SMS yani kısa mesaj bilgisayara bağlı bir cep telefonu ya da GSM modem üzerinden gönderilir. SMS setup kısmında bu bağlantının ve SMS servisinin ayarları yapılır ve gönderilecek mesaj kaydedilir. E-mail setup kısmında ise e-mail yapılandırması gerçekleştirilir. E-mail de var olan bir hesap üzerinden gönderilir. Bu hesapla ilgili server, kullanıcı isim ve şifre gibi ayarlarla birlikte gönderilecek mesaj da burada belirlenebilir. Bir sonraki print document sekmesi yazıcı çıktısının oluşturulduğu sekmedir. Yazdırılacak dokümanı yapılandırmak için alan üzerinde sağ tıklayıp tag, barkod ve arka plan eklemesi yapılabilir. Ayrıca height ve width özellikleriyle de çıktının boyutu ayarlanabilir. Bir sonraki report manager sekmesi raporların oluşturulduğu sekmedir. Bu konuyla ilgili olarak raporlamanın ayrıntılı şekilde anlatıldığı WinTR raporlama eğitim videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu yüzden bu sekmeyi atlıyorum. Bir sonraki web server sekmesi ise SCADA ekranlarının Internet Explorer gibi browserlarla uzaktaki bilgisayarlardan izlenebilmesini sağlar. 
Enable Web Server seçeneğini işaretleyerek istediğimiz ekrana webten ulaşılacak şekilde belirleyebiliriz. Maksimum 15 ekranı aynı anda web server'dan sunabiliriz. Bu ekranlara bilgisayarın IP adresi ve port numarası kullanılarak ulaşılabilir. Burada web server'ın çalışacağı port numarasını ve screen'in web browser'da kaç saniyede bir yenileneceğini belirleyebiliriz. Kontrol paneli kapattıktan sonra herhangi bir kullanıcıyla login yapabilir ve runtime modu başlatabiliriz. Runtime'ı sağ üstteki Runtime butonuna basarak başlatıyorum. Ama hiçbir ekranın Startup Screen olarak belirlenmediğini belirten bir mesaj çıkıyor. Screen 1'i başlangıç ekran olarak seçmek için tamama basıyorum. Evet, Runtime çalışmaya başladı. Mesaj Box görüntüleyen script'i atadığım butona tıklıyorum ve script çalışıyor. Bir mesaj Box görüntülüyor. Text Box'a atadığım Temp1 tag'ı için aynı zamanda eliden büyük olma durumu için bir alarm oluşturmuştum. 57 verdiğimde oluşan alarmı Alarm View nesnesi içerisinde görüyorum. Alarm durumunu ortadan kaldıran bir değer verdiğimde ise alarmın üzeri çiziliyor ama hala orada. Şimdi bu ekranın web server'dan nasıl göründüğüne bakalım. Internet Explorer açıyorum ve bilgisayarımın adresi ve port numarasını giriyorum. İlk sayfada webten sunulan tüm sayfaların bulunduğu bir liste geliyor. Şu an tek screen var. Ona tıkladığımda screen'i web browser içerisinde görüyorum. Bu ekranın yenilenme durumu screen başındaki zamandan takip edilebilir. Henüz ekranlar web browser üzerinden sadece izlenebilmektedir. Herhangi bir etkileşimde bulunamıyoruz. Yani değer giremiyoruz. Sadece izliyoruz. Alarm ve web browser üzerinden görüntülenirken özel bir durum vardır. Sadece aktif alarmlar görünürler. Burada alarm oluşturacak bir durum oluşturduğum zaman Aktif alarm web browser'da da görülebiliyor. Alarm ortadan kalktığı zaman web browser'dan tamamen gidecek. Ama ana screen'de sadece üzeri çizildi. Evet, alarm gitti. Bu şekilde sıkıda screen'lerin uzaktaki bilgisayarlardan nasıl izlenebileceğini de göstermiş oldum. Böylece bu videoda WinTR'nin genel özelliklerini görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.